வெல்கம் டு கலெக்ட் அண்ட் கிரியேட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மல்டி வைப்ரேட்டர் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அஸ்டபிள் மோனோஸ்டபிள் பைஸ்டபிள் அப்படின்னு மூணு டைப்ஸ் இருக்குது இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் யூஸிங் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட அவுட்புட் வந்து ஸ்கொயர் வேவாக இருக்கனால வந்துட்டு இது வந்து நாட் ஸ்டேபிள் ஒரு ஸ்டேபிளாகவே இருக்காது இது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறவே வந்து ஸ்கொயர் வேவ் தான் இருக்கும் இதோட இது வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகரிங் பல்சஸ்மே இல்லாமல் வந்துட்டு இது வந்து ஸ்கொயர் வேவ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்ம வந்து இன்புட் எதுவுமே கொடுக்கறதில்ல இந்த எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகரிங் பல்சஸ்மே கொடுக்கறதில்ல அப்புறம் அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அப்புறம் அதிலேருந்து வர அவுட்புட் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வந்துட்டு டைம் பீரியட் டி ஒன் அந்த டைம் பீரியட் அப்புறம் ப்ளஸ் விசிசி அது ஒரு டைம் பீரியட் டி டூ இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டருக்கு நம்ம வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ட்ரான்சிஸ்டரை நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி இல்லை ஸ்விட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரான்சிஸ்டரை இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் கலெக்டரோட வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ளஸ் விசிசி வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் எமிட்டரோட வந்துட்டு கிரவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணிடணும் நம்ம கொடுக்குற பேஸ் இன்புட் வால்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக இருக்கும் நம்ம அவுட்புட் எங்கேருந்து எடுப்போம்னா கலெக்டர்லேருந்து எமிட்டர்லேருந்து எடுப்போம் அப்போ விசிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் விசிசியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த சர்க்யூட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கனால சர்க்யூட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்போ விசி விசிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் விசிசியாக இருக்கும் அதே ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் வந்து அந்த பேஸ் இன்புட் வால்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு இருந்துச்சுன்னா இந்த சர்க்யூட் வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் ஆகிரும் அப்போ இந்த கலெக்ட் இந்த சைடு வந்து கலெக்டரில் வந்துட்டு எந்த விதமான வோல்டேஜும் வராது டேரெக்டாக வந்துட்டு இது க்ளோஸ் ஆகிட்டனால அப்படியே டேரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் அப்போ விசிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கலெக்டர் எமிட்டர் வால்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஆகிரும் இதான் வந்துட்டு அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட சர்க்யூட் டைக்ராம் இதில் வந்து ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ட்ரான்சிஸ்டர் நாலு ரெசிஸ்டர் ரெண்டு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆர்எல்ன்றது வந்துட்டு லோட் ரெசிஸ்டர் அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஆர் ஒன் சி ஒன் ஆர் டூ சி டூ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு டைம் கான்ஸ்டன்ட் டி அதுக்காண்டி வந்துட்டு இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து சர்க்யூட்டுக்கு வந்து சோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டருமே வந்துட்டு ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போக வந்து ட்ரை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு Q1 ஒன் வந்துட்டு ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போனோன்னா இந்த Q1 ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் கலெக்டர் எமிட்டரோட அப்போம்போது வி சி ஒன் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் கியூ டூ வந்துட்டு ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போனோன்னா வி சி டூ வந்து ப்ளஸ் விசிசி ஆயிரும் இது வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் ஓப்பன் ஆயிரும் அப்போ விசிசி விசி டூ வந்துட்டு ப்ளஸ் விசிசி ஆயிரும் இந்த கெப்பாசிட்டி சி ஒன் வந்துட்டு இது ஸ்டார்ட் ஆனால் இன் சைட் பாசிட்டிவ் இன் சைட் நெகட்டிவ் இது வழியாக வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும் கியூ ஒன் வழியாக வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகும்போது இந்த இதில் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கனால இந்த பேஸோட வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் கியூ டூவோட அப்போது இந்த இன்புட் வால்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனாக இருக்கனால நெக்ஸ்ட்டு இந்த கியூ டூ வந்துட்டு ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போனோன்னா விசி டூ வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போம்போது இந்த விசி ஒன் வந்துட்டு ப்ளஸ் விசிசியாக இருக்கும் இந்த கியூ டூ வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கனால இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இது ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா இந்த சி டூ இந்த கெ கெப்பாசிட்டர் வந்துட்டு இந்த கியூ கியூ டூ வழியாக வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும் இந்த கியூ டூ வழியாக சார்ஜ் ஆகும் இந்த கியூ டூ வழியாக சார்ஜ் ஆகும்போது இதில் பேஸோட வந்துட்டு பாசிட்டிவ் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால 
இந்த வி இன்புட் வால்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனாக இருக்கனால இது இப்போ அடுத்து வந்துட்டு வி சி ஒன் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் இதில் வந்துட்டு வி சி டூ வந்துட்டு ப்ளஸ் விசிசியாக இருக்கும் அப்போ இதோட ஸ்கொயர் இதோட வே வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் விசிசி ஜீரோ அப்போது ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் விசிசி திரும்பி ஜீரோ இதில் வந்துட்டு ப்ளஸ் விசிசி அதுக்கடுத்து ஜீரோ திரும்பி அடுத்து ப்ளஸ் விசிசி இதோடவே வந்து இப்படி இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடியூஸ் இப்போ வந்து Q1 வந்து ஆன் ஸ்டேட்லேயும் Q2 வந்து வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்லேயும் இருந்துச்சுன்னா இந்த சி ஒன் வந்துட்டு டிச்சார்ஜ் டிச்சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கும் சி டூ வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டுருக்கும் சி டூ சார்ஜ் ஆகும்போது இதிலேருந்து வர பாசிட்டிவ் வால்டேஜ் வந்து பேஸுக்கு போகும் இது வந்து டிச்சார்ஜ் ஆகும்போது இதிலேருந்து வர நெகட்டிவ் வால்டேஜ் வந்து இந்த ஸ்கியூ டூன்ற ஐசி ஐசியோட பேஸுக்கு போகும் அப்போது விஐ லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனாக இருக்கும் அப்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வர்றனால கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனாக இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ இது வந்து டிரான்சிஸ்டரோட அவுட்புட் வே ஃபார்ம் இது கியூ ஒன்னோட அவுட்புட் வே ஃபார்ம் இது வந்து கியூ டூவோட அவுட்புட் அந்த ஸ்கொயர் பல்ஸ் அந்த வே ஃபார்ம் இது வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் அதோட வந்து சார்ஜிங் டிச்சார்ஜிங் வேவ் ஃபார்ம் இது வந்து ஆர் டூ சி டூவோட சார்ஜிங் டிச்சார்ஜிங் வேவ் இது வந்துட்டு கியூ ஒன்னோட அவுட்புட் வேவ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் சி டூ வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும்போது அந்த டிரான்சிஸ்டருக்கோட பேஸுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வால்டேஜ் போகிறனால ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்போ அதோட அவுட்புட் வேவ் வந்து ஜீரோவில் இருக்கும் அடுத்து வந்து அந்த டிரான்சிஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து டிச்சார்ஜ் ஆகும்போது அது வந்து டிரான்சிஸ்டர் அந்த பேஸுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வால்டேஜ் போகிறனால அது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு கியூ டூ இது இந்த இது வந்து இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கண்டினியூஸாக வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூஸாகவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பல்ஸ் வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருமே எவ்வளோ நேரம் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ரெண்டையுமே வந்து முடிவு பண்ணுறது இந்த ஆர் டூ சி டூ இதில் வந்துட்டு ஆர் ஒன் சி ஒன் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரும் ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் தான் வந்துட்டு எவ்வளோ நேரம் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் எவ்வளோ நேரம் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் வந்துட்டு முடிவு பண்ணணும் நம்ம அதை வேரி பண்ணுறது மூலமாக அந்த டைம் பீரியட் டி ஒன் அண்ட் டி டூ இது ரெண்டையுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து வேரி பண்ண முடியும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் கெப்பாசிட்டன்ஸையும் வேரி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலாக வந்துட்டு இந்த டைம் பீரியடை வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் டைம் டி ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ சி டூ அதே மாதிரி டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் சி ஒன் டோட்டல் டைம் வந்து T1 ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஆர் ஒன் சி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சி டூ இதில் நம்ம வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ வந்துட்டு நம்ம ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி சி ஒன் சி டூ வந்துட்டு சின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ இன்ட்டு ஆர்சி ப்ளஸ் ஆர்சி அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஆர்சி வரும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் த டைம் தானே அப்போ எஃபிஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஆர்சி இந்த மாதிரி நம்ம தியரிட்டிக்கெலாம் வந்துட்டு இந்த டைம் பீரியடில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக வந்துட்டு நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளுக்கு வந்து அதே மாதிரி அந்த ஸ்கொயர் வே வந்துட்டு நம்ம வந்து கிடைக்கிதா என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக பண்ணி பார்ப்போம் 
நான் வந்து சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து டென் மைக்ரோ ஃபேரட் கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டு எல்இடி ரெண்டு ஒன் கே ரெசிஸ்டர் ரெண்டு ஃபார்ட்டி செவன் கே ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் போட்டாச்சு இப்போ நான் வந்து ரிசோர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ அந்த ஸ்கொயர் பல்ஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறணுன்றதை தாண்டி நான் வந்து ரெண்டு எல்இடி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்களேன் அந்த டைம் இன்ட்ரோல் படி அது வந்து மாறி மாறி பிளிங்க் ஆகுது இப்போ ஒருவேளை நான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸையோ இல்லை அந்த ரெசிஸ்டன்ஸையோ இப்போ நான் வேரி பண்ணேன்னா இந்த ஸ்கொயர் பல்ஸும் வந்துட்டு இந்த டைம் இன்ட்ரோலும் வந்துட்டு வேரி ஆகும் இப்போ நான் வந்து வேரி பண்ணி காமிக்கிறேன் டென் மைக்ரோ ஃபேரட்டுக்கு பதில் நான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரட் போகிறேன் பார்த்தீங்களா டைம் பீரியட் வந்து வேரி ஆகுது மாற்றி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி நான் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஃபேரட் எடுத்து போட்டேன் நான் பதில் நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோ ஃபேரட் போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸையும் கெப்பாசிட்டன்ஸையும் வேரி பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஆர்டும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் வேரி பண்ணாலும் வந்துட்டு இந்த டைம் இன்ட்ரோல் வந்துட்டு டைம் பீரியட் வந்து மாறும் அவ்வளோதான் இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் மோனோ ஸ்டபிள் பை ஸ்டபிள்லாம் போகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனே அடிச்சு விட்ருங்க வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you thank you for watching